ரகசியங்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நட்சத்திர தாரை அதாவது உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் அதிலிருந்து எண்ணி இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் அந்த நட்சத்திரங்களை நாம் எப்படி பயன்படுத்துவது அதை பற்றிய அந்த தாராபலன் என்று சொல்லுவாங்கள் அந்த தாராபலத்தை நாம் உபயோகப்படுத்தினால் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் உதாரணத்துக்கு சமீபத்தில் நரேந்திர மோடி ஐயா அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திர தாரையான தாமரை அணுசத்தின் நட்சத்திர தாரை வடிவம் தாமரை அதை வந்து அவர் குருவாயுரில் போய் துலாபாரமாக கொடுத்தார் அது அவருடைய பன்னெண்டாம் இடத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுவதற்கு உண்டான விஷயம் அதை பன்னெண்டாம் இடத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணால் ஒன்றாம் இடம் அவர் வந்து இந்த தடவை ரெண்டாவது தடவை ஜெயித்த உடனே இதை ஒரு பரிகாரமாக பண்ணினார் நிறைய பேருக்கு அதில் உள்ள சூட்சமங்கள் தெரியவில்லை இதுதான் விஷயம் அவரே வந்து அனுஷ நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர் விருச்சிகராசி அவர் ஜெயித்தது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாமரை சின்னத்தில் நின்றுதான் அவர் ஜெயித்திருக்கின்றார் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அது வந்து அவருக்கு வந்து ஜென்ம நட்சத்திரம் கேடயமாக உதவி இருக்கின்றது ஸோ வந்து எல்லாருமே உங்களுடைய ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் உள்ள கடவுள் தெய்வங்கள் இதை பற்றியெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நட்சத்திர தாரையை பற்றிய விஷயங்களை அடுத்தடுத்து வீடியோக்களில் இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களுக்கும் எந்த பொருளை நீங்கள் உபயோகிக்கலாம் எந்த தெய்வத்தை வழிபடலாம் எந்த சித்தரை வழிபடலாம் எந்த மகானை வழிபடலாம் என்னென்ன குறியீடுகளை நீங்கள் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் என்பது பற்றி நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்போ உங்களுக்கு ஜென்மதாரைனா என்ன சம்பத்து தாரைனா என்ன விபத்து தாரைனா என்ன சேமதாரைனா என்ன பிரத்யேக் தாரைனா என்ன சாதக தாரைனா என்ன வதை தாரைனா என்ன மித்ர தாரைனா என்ன பரமமித்ர தாரைனா என்னன்னு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை வைத்து நாம் அடுத்த வீடியோஸ்லாம் வந்து அதற்குரிய பொருட்கள் மகான்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஜென்மதாரைனா உங்கள் நட்சத்திரத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒன்றாவது நட்சத்திரம் பத்தாவது நட்சத்திரம் பத்தொன்பதாவது நட்சத்திரம் சம்பத்து தாரைனா ரெண்டு பதினொன்று அதுக்கடுத்து இருபது இப்படியே வரிசையாக வரும் விபத்து தாரைனா உங்கள் நட்சத்திரத்திலிருந்து மூன்றாவது நட்சத்திரம் பனிரெண்டாவது நட்சத்திரம் அதற்கடுத்து இருபத்தி ஓராவது நட்சத்திரம் சேம தாரைனா உங்கள் நட்சத்திரத்திலிருந்து நான் வரக்கூடிய நாலாவது நட்சத்திரம் அதுக்கடுத்து பதிமூணு அதுக்கடுத்து இருபத்தி ரெண்டு அது சேமதாரை அடுத்தபடியாக பிரத்யேக் தாரைனா உங்கள் நட்சத்திரத்திலிருந்து ஐந்து அதற்கடுத்து பதினாலாவது நட்சத்திரம் அதற்கடுத்து இருபத்தி மூணாவது நட்சத்திரம் சாதக தாரைனா உங்கள் நட்சத்திரத்திலிருந்து ஆறு அடுத்ததாக பதினைஞ்சாயிரம் நட்சத்திரம் அதுக்கடுத்து இருபத்தி நாலாவது நட்சத்திரம் வதை தாரை அப்படிங்கிறது உங்கள் நட்சத்திரத்திலிருந்து ஏழாவது நட்சத்திரம் பதினாறாவது நட்சத்திரம் இருபத்தைந்தாவது நட்சத்திரம் அடுத்தபடியாக மித்ர தாரைங்கிறது எட்டாவது நட்சத்திரம் உங்கள் நட்சத்திரத்திலிருந்து அதுக்கடுத்து பதினேழாவது நட்சத்திரம் அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஆறாவது நட்சத்திரம் பரம மித்ர தாரை அப்படிங்கிறது உங்கள் நட்சத்திரத்திலிருந்து ஒன்பதாவது நட்சத்திரம் அதுக்கடுத்தபடியாக பதினெட்டாவது நட்சத்திரம் அதுக்கடுத்தபடியாக இருபத்தி ஏழாவது நட்சத்திரம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டீங்கன்னா அதே நம்பர் வரும் இப்போ ஜென்ம தாரைனா ஒன்றாவது நட்சத்திரம் அப்போ பன்னெண்டு அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ இல்லை டென் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதற்கடுத்தபடியாக உங்களுக்கு இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியான லெவலில் தான் வரும் ஜென்ம நட்சத்திரத்தை நமது கேடயமாக உபயோகிக்கலாம் உங்களுக்கு அது உறுதியையும் வெற்றியையும் தரக்கூடியது சம்பத்து அப்படிங்கிறது நமக்கு சம்பத்து செல்வம் தனம் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் பிடிக்கக்கூடியது மொத்தமாக பதினெட்டு நட்சத்திரம் உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருக்கும் ஒன்பது நட்சத்திரம் உங்களுக்கு ஆகாத அசுபதாரைகளாக இருக்கும் சுபதாரைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம் உதாரணத்துக்கு விபத்து தாரை மூன்றாவது நட்சத்திரம் அதாவது உங்களுடைய நட்சத்திரத்திலிருந்து மூணாவது நட்சத்திரம் விபத்து தாரை அப்போ நீங்க அந்த நபர்களுடன் சென்றால் உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு விபத்து ஏற்படும் அல்லது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகளை சந்திப்பீர்கள் அதுதான் அந்த விபத்து தாரை விபத்து தாரை வதை தாரை பிரத்யேக் தாரை இந்த மூன்று கூட்டணிகள் தான் ஒன்பது நட்சத்திரங்கள் தான் உங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சேம தாரையை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் அந்த வார்த்தைகளிலேயே இருக்கிறது போல சேமம் என்றால் நன்றாக இருப்பீர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் 
ஐந்தாவது பிரத்யக்தாரை அதுவும் ஆகாத நட்சத்திரம் பிரத்யக்தாரை என்றால் எதிரிடை நட்சத்திரம் எதிரிகளின் நட்சத்திரம் என்று அர்த்தம் ஆறாவது சாதகத்தாரை உங்களுக்கு ஒரு சாதகமான விஷயம் நடக்கும் இப்ப நீண்ட நாள் கோர்ட்டு கேஸ் வழக்கு இந்த மாதிரி நீண்ட நாள் பிரச்சனை நீண்ட நாளா ஒரு வியாதி இருக்கு அதுக்கு தீர்வுக்கு என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு சாதகமான தாரையில் பிறந்த நட்சத்திர தெய்வத்தை அல்லது மகானை அல்லது சித்தரை நீங்கள் போய் வழிபட்டால் உங்களுக்கு அதில் ஒரு விடிவு காலம் பிறக்கும் வதைத்தார் என்றால் வதை என்றாலே வதைத்தல் கொள்ளுதல் என்ற அர்த்தம் அப்போ ஏழாவது நட்சத்திரம் பதினாறாவது நட்சத்திரம் இருபத்தாறா இருபத்தி அஞ்சாவது நட்சத்திரம் அது மூணையும் கூட்டினாலே ஏழு தான் வரும் அதாவது ஏழு பதினாறு இருபத்தஞ்சு அது எல்லாமே ஏழு அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு யூஸ் கிடையாது எட்டுங்கிறது மித்ரதாரை மித்ரம் என்றால் நண்பன் என்ற அர்த்தம் அப்ப நமக்கு உதவியை செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ஒன்பது என்றால் பரம மித்ரதாரை அப்ப பரம மித்ரம்னா உயிர் நண்பனை போல அப்படின்னு அர்த்தம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் இந்த பரம மித்ரதாரையில வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு இவங்க வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க அந்த பரம மித்ரதாரைக்கு இவங்க வந்து ஒன்றாவது நட்சத்திரம் சம்பத்து தாரை ஆயிடுவாங்க அப்ப வந்து ரெண்டு பேரோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் இப்படி இருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து போவாங்க ஒருத்தரால் இன்னொருத்தருக்கு யூஸா இருக்கும் ஈவன் வந்து திருமணம் செய்வதற்கு கூட இந்த மாதிரி நட்சத்திரத்தாரை பார்த்து பண்ணிக்கொள்கிறவர்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் சில நேரம் நமக்கு வரக்கூடிய துணையே மனைவியோ கணவனோ கூட விபத்து தாரையா வந்துட்டா என்ன பண்ணுவது அதை எப்படி நாம சரி கட்டுவது பிரத்யேக தாரையா வந்துட்டா என்ன பண்ணுவது இல்ல வதை தாரையா வந்துட்டா என்ன பண்றது இது போற விஷயத்தை நட்சத்திரங்களை பற்றி அடுக்கி ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் யார் சம்பத்து தார ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் யார் சேம தார ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் யார் வதை தாரை ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் எப்ப பணம் கிடைக்கும் எந்த நட்சத்திரத்தில் நாம எந்த தெய்வத்தை வழிபட்டால் பணம் கிடைக்கும் சம்பத்து கிடைக்கும் எந்த நட்சத்திரத்தில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை நாம ஜோதிட ரகசியங்கள் இதுல பார்க்கலாம் இது போன்ற வீடியோக்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு என்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் ஜோதிட ஆலோசனை பெறுவதற்கு என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலும் இது போன்ற விஷயங்களை நான் கல்வியாக கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றேன் விருப்பம் உள்ளவர்கள் நேரடி வகுப்பில் கலந்து கொள்ளலாம் அல்லது ஆன்லைன் வகுப்பு வாட்ஸ்அப் வகுப்பில் கலந்து கொண்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம்